В Новошахтинске прошла седьмая Сретенская конференция. Традиционно для участия в ней собирается молодежь города, чтобы пообщаться и узнать много поучительного и душеполезного. Подробнее наши коллеги из Шахтинской епархии. В Новошахтинском муниципальном драматическом театре прошла седьмая Сретенская конференция Новошахтинского благочения Шахтинской епархии под девизом «Звезда по имени Мужества». Она была посвящена 400-летию избавления Москвы и России от польско-литовских интервентов и 200-летию победы в Первой Великой Отечественной войне над французскими захватчиками. От лица мэра города с приветственным словом выступил главный специалист администрации Новошахтинска Андрей Иванченко. Все мы прекрасно понимаем, что не может быть будущего у того народа, который не, будет, который не помнит своего прошлого. И те исторические события говорят о том, что наши с вами предки, которые создали нашу страну да, от моря и до моря, нам есть что изучать и есть чему у них поучиться. Благочинный приходов Новошахтинского округа Иерей Роман Амплеев выступил с историческим докладом «400 лет победы над польско-литовскими захватчиками», подчеркнув исключительную силу духа защитников Отечества и незыблемую веру в истину православия в тяжелейшие периоды русской истории. Жизнь, она длинная, жизнь, она долгая, жизнь, она интересная, но бывают моменты, когда мы должны стать на сторону истины и ни в коем разе не... Не поколебаться в совершении делания добра и истины. Мы должны нашу великую Россию приумножить своими благими, добрыми делами. В основе нашей жизни должны лежать евангельские западе любви, добра и милосердия. И дай Бог, чтобы мы с этим мужеством преодолели свой жизненный путь. В рамках конференции состоялось вручение почетного знака святой великомученицы Татьяны в номинации «Наставник молодежи-2012» и почетных грамот участникам Рождественского фестиваля. Самым приятным стало награждение лауреата международного конкурса «Красота Божьего мира» Светланы Журун, получившей в Москве свой первый приз. Надеюсь, в общей молитве и воспитанием наших преподавателей станет она победителем. Пока призер третье место. Ну, у самого патриарха получала награду. Светлана, умница и красавица, воспитывается в, детей, в, которых, в семье, в которых пятеро деток. Братья и сестричек. Это, это подарочек тебе от храма. Подарочек от храма. Целуем. Умница, будь такой же красавицей. По итогам конференции, в которой приняли участие более 200 участников, была принята резолюция. Проведение смотра паломнических поинок до конкурса в открытых уроках конференции совместно с новошахтинским благочением. Воспитывать патриотизм, любовь к родине, уважение и поддержку более чем тысячелетней традиции и культуры России, мужества, а также современного патриота и гражданина, человека в полноте совершенства, духовной и материальной гармонии. Помня, что образование без воспитания неполноценно, без уважения и применения опыта прошлого не создать светлого будущего. 